Cayo Asesores, tu asesoría de confianza. El Musac reabre sus puertas con todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los visitantes. La nueva normalidad se instala en el Museo Contemporáneo permitiendo la visita presencial a las exposiciones, pero con limitaciones en el aforo, el establecimiento de recorridos para garantizar la distancia de dos metros, así como la instalación de geles hidroalcohólicos en diferentes zonas del museo. Es el primer día de la reapertura después de todo este tiempo con las puertas cerradas, aunque hemos estado muy activos en la web, en las redes sociales y ahora intentamos bueno, pues readaptarnos a esto que se llama la nueva normalidad, que todavía no sabemos exactamente cómo es, pero que por de pronto es un poco extraña, nos sentimos un poco eh, bueno, pues extraños en esta situación de entrar en el museo con tantas restricciones, habiendo tenido que, que retirar folletos y sustituirlos por códigos QR, pedirle a la gente que no toque, que no se reúna, etc. Es una situación realmente inusual que nadie se esperaba y bueno, el museo ha instalado elementos gráficos tanto en la entrada como en las zonas comunes que recuerdan la normativa durante la visita, que incluye el uso obligatorio de mascarilla o la obligatoriedad de visita individual o por unidad de convivencia, algo que previsiblemente permanecerá durante bastante tiempo. Lo único que tengo claro es que vamos a vivir a partir de ahora y durante bastante tiempo con dosis de incertidumbre muy grandes, muy muy grandes. Entonces yo creo que gestionar esa incertidumbre va a ser una tarea de todos los ciudadanos, pero también de las instituciones. Yo no te puedo decir exactamente cómo van a ser las cosas. Lo que está claro es que vamos a tener que ir adaptándonos a medida que la situación evolucione. La apertura física del museo no impide que se sigan realizando una programación cultural online que complemente las actividades que ya no se pueden realizar en las salas como conferencias, debates o presentaciones. Las actividades digamos, eh, eh, online eh, vamos a seguir haciéndolas. El museo ya hacía actividades en línea, eso es verdad. Ahora hacemos muchas más y más diversificadas, incluso muchas actividades actividades que hacíamos en directo, como por ejemplo una sencilla visita guiada, ahora estamos haciendo una vez por semana una, una visita uh, en línea, lo cual bueno, pues es una manera de, digo, de garantizar los derechos de la, de la ciudadanía. Eh, vamos a seguir haciéndolo, yo creo que todas las instituciones culturales lo van a hacer cada vez más, porque es una oferta que complementa. Una situación que deja en el aire muchas de las actividades que año tras año se repetían en el museo y que ya se habían convertido en clásicos de la cultura leonesa. Respecto al programa de verano, creo que es todavía demasiado pronto para poder responder. Desde luego, si lo hacemos, que no sé si lo haremos, será muy diferente a años anteriores. Reabre un museo que forma parte de la vida leonesa para dar valor a la cultura, esa que ha estado presente en forma de música, arte o literatura, para hacer mucho más llevadero el confinamiento.